Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. Il est 20h à la une du journal bilingue édition de ce 10 mars. Grève des enseignants, le président de la République trace la voie d'une réconciliation en approuvant l'application de plusieurs mesures proposées par le gouvernement pour mettre fin à cette grève. Ces mesures concernent les aspects financiers et administratifs destinés à permettre aux enseignants de rentrer dans leurs droits. Sauf que les différentes instructions du président de la République sont jugées insuffisantes par les syndicats des enseignants, nous dira Inès Pangan au cours de ce journal. Coupe du Cameroun de football, la finale de l'édition 2020-2021 se dispute dimanche prochain au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé. Dans notre page sportive ce soir, Oni Ladonette nous présente les deux équipes finalistes, PWD de Bameda et Astro Football Club de Douala. Une fois de plus, euh, bonsoir. On ouvre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle, Christelle Assek. Bonsoir. Bonsoir, Makedali Dignutom. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on Spectrum Television. As announced in our headlines, the President of the Republic, through his Secretary General, has spelled out possible solutions to address issues concerning the teachers' payment of salaries integration and other dues in a note that was made public. Josephine Binzi gives us a recap of these issues in the following report. A financial plan has been spelled out by the head of state to meet the needs of teachers. After three weeks of the drop the chalk movement spearheaded by teachers throughout the National Triangle, the government has finally mapped out steps to solve the current friction. The Ministry of Finance is charged with the responsibility to proceed with payment of salaries of teachers integrated and those who have received just two-thirds of their liquidation. Dating from the month of May 2022 is a progressive remission and the month of June 2022 is slated for payment of teachers' advancements. This not left out is a systematic integration of teachers before the end of their training as well as the domains whereas they are affiliated. Not leaving out the higher education sector is the systematic deposit of documents for integration of graduates of the ENS and NSET sectors. Amongst one of the hearty cry of the educational triangle addressed also in the note made public is a rapid assessment of documents on integration to facilitate the job for secondary and basic educational sectors. This comes to break down the procedure on treating these documents to facilitate integration in public works. President B.S. outing to define a well-coined answer to the ongoing wallop by teachers who decry unjust treatments is whether or not the head of state's decree to answer their grievances is satisfactory enough. The end will justify the means. Les instructions du président de la République sont jugées insuffisantes pour les, par les enseignants du mouvement baptisé « On a trop supporté OTS ». La grève va se poursuivre si le gouvernement ne fait pas plus. Reportage Inès Pangan. Insuffisante, c'est la réponse des enseignants du mouvement « On a trop supporté » aux instructions du chef de la République contenues dans la correspondance de son secrétaire général. Les autorités sont à notre écoute. Euh, ce n'est pas encore, c'est pas satisfaisant parce que euh, c'est des problèmes urgents qui nécessitent une solution urgente. Donc, les chanciers, quand on dit que c'est à partir des juin qu'on va commencer à payer des avancements, les décès, cela, là, ça, ça nous arrange pas. On s'est déjà vraiment en on est déjà en vacances. On n'a plus aucun mois de pression et nous voulons que ces problèmes soient solutionnés cette année. Il y a aussi beaucoup de problèmes qui n'ont pas été évoqués. Il y a les problèmes de, de nos collègues qui ont suspendu le sol dans le nouveau qu'on n'évoque pas. Il y a aussi des problèmes des collègues qui sont suspendus de sol après avoir fait le recensement, qui sont depuis des mois sans salaire, on n'évoque pas. Il y a les problèmes des recouvrements familiaux, on n'évoque pas. Donc, il y a, il y a encore, c'est encore un flou là. Tant que les revendications des enseignants ne seront pas gérées dans l'urgence, les manifestations rentrant dans l'opération Crémote vont se poursuivre. La correspondance du SGP de la présence était assortie d'un communiqué de l'heure au de grève. Mais c'est les gars qui, qui ont levé ces mots ne sont pas représentatifs. Donc les gars, les, les gars légitimes de l'OTS sont en train de, ils sont, ils sont en train, ils sont en train de rédiger un contrat communiqué pour dire que euh, ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore les mots de grève. 
Pour que le mot d'ordre de grève soit levé, les syndicalistes attendent des actions précises du gouvernement. Nous voulons que nos collègues qui ont été euh, suspendus de soi dans le Nouzou, ou ceux qui ont été suspendus après cette fête fait recensée, soient repris en solde et qu'on paie aussi leur, euh, les, les arriérés. Nous voulons que les avancements, les avancements soient signés et payés et qu'on qu automatise aussi ces avancements-là. Nous voulons que euh, nos collègues qui souffrent de, de, de problèmes de groupement premier, qu'on que, que, qu résolve aussi ces problèmes-là. Parce que c'est même un problème qui est très simple. On n'a même pas besoin d'argent pour résoudre celui-là, non. Il faut aussi avoir un nouveau statut particulier des de, de l'enseignant parce que le premier, là, même si on ne l'applique pas. Mais les problèmes, que, les problèmes précités, là, c'est d'abord ça. Nous, on veut que la résolution immédiate de, 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 de tous ces problèmes-là. Le statut peut venir après. Des milliers d'enseignants du secondaire regroupés au sein du mouvement On a trop supporté font grève depuis le 21 février dernier. Away from education, we now take you over to the southwest region of Cameroon, where the southwest regional president, Bakoma Zakius, has chaired a one-day workshop with some 90 regional councillors of his area of command on issues related to budget management. Catherine Corney followed up on that issues and put together the following report. Some 90 regional councillors under the supervision of the president of the Southwest Regional Assembly, Bakuma Zakius, have undergone a one-day capacity building workshop to sharpen their skills on issues relating to the preparation and management of the budget allocated for the Southwest region to carry out developmental projects. The workshop, which took place at the deliberative chambers of NASLA in Boya, had as theme budget and financial management in the Southwest region. The capacity building workshop is one of the projects included on last year's budget, but finally had been realized and executed in the current financial year. In his keynote address, the Regional Assembly President ordered for a minute of silence in honor of the state administrators gruesomely murdered at Bekura Barombi village in Ekundu city. He thanked the councillors for answering present as an indication that the councillors are determined to see the Southwest Regional Assembly grow strong and tall. We come from various backgrounds. Some of us have little no knowledge uh, of, budget, of the budget of finance, uh, public finances. So we think that uh, uh, this workshop will give a good opportunity for all our colleagues of the development program to be abreast with what it takes to prepare a budget and to reduce the budget of the regional assembly. On his part, the coordinator explains the motivation of the workshop. The process of coming up with a budget is one of the capacities that, and skills that we want to give to all 90 members of the regional assembly. This is a project that was uh, put in the budget last year, which we are now executing. There was also the formation of group moderators and rapporteurs. The councillors were advised to always submit reports of all sessions to the president of the regional executive council at the end of every meeting. Économie agro-industrie notamment, la CDC a perdu plus de 18 milliards de francs CFA en 2020. Ceci malgré la reprise des exportations de bananes. Ces données viennent d'être révélées par la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic dans son rapport 2020. Parcourons justement ce document avec vous, Léla reine -Granzeux. Alors que l'association bananière du Cameroun se satisfait d'une certaine embellie dans le secteur banane grâce aux exportations qui ont augmenté de 10% en décembre 2021, comparé à la même période en 2020, avec un certain regain de la CDC, des données récemment publiées par la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, rapport 2020, viennent révéler l'ampleur du choc subi cette année par la Cameroun Development Corporation, l'entreprise publique qui exploite la banane, les et le palmier à huile dans les régions du sud-ouest et du littoral. En effet, on apprend de cette commission que les pertes enregistrées en 2020 par la CDC sont de 1,8%, supérieures aux 17,9 milliards de francs CFA de 2019. Situation financière dégradée, 
même si d'un autre côté, le chiffre d'affaires de cette unité agro-industrielle a doublé dans la même année, atteignant les 8,5 milliards de francs CFA contre 4,3 milliards de francs CFA en 2019. Une embellie du chiffre d'affaires qui s'explique par la reprise des exportations de bananes par l'entreprise à laquelle il faut ajouter une production de caoutchouc de 6 178 tonnes et une production d'huile de palme de 8 486 tonnes. Cependant, la balle dans le pied de la CDC reste le lourd endettement que traîne l'entreprise, endettement estimé à plus de 88 milliards de francs CFA. Pendant longtemps numéro 2 du marché de la banane au Cameroun, notons que les véritables problèmes de la CDC commencent avec la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Entre l'incendie de ces usines de traitement et de stockage, ces plantations transformées en camps d'entraînement par les séparatistes et ces ouvriers parfois enlevés, cette insécurité permanente amène à un moment donné l'entreprise à suspendre ses activités et donc à sortir pendant un temps du fichier des exportateurs. Tant bien que mal, aujourd'hui, elle essaye de revenir sur le marché, mais avec des performances qui ne sont pas encore au top. Cette information sous forme de brève, le lanceur d'alerte Paul Chouta, victime d'une agression, il a été enlevé hier nuit et molesté par des personnes non identifiées. La scène s'est déroulée au lieu d'Iran, point d'Amas, dans le troisième arrondissement de Yaoundé. Selon le lanceur d'alerte Paul Chouta, ses agresseurs ont pris son sac, ses pièces d'identité et une somme d'environ 150 000 francs CFA. La suite de ce journal avec vous, Christelle Asik. Exactly, Makeda Nidi Newton. We now take you over to Yaoundé, where the regional mission to launch the operation to record existing civil status documents in civil status centers has delivered its copy today in Yaoundé during a meeting chaired by the Minister of Decentralization and Local Development. Let's get a rundown on lessons learned through this exercise from the head of mission of the European Union, Philippe Van Dam. Register in this country has uh, been facing a couple of problems over recent years. There have been a lot of efforts made over recent years to try to redynamize uh, the civil register. And I think that the exercise which we are starting today, which is in fact the accounting of the existing uh, civil registers in all the municipalities and secondary centers of the national register is a, is a basis for the generalized numerization and digitalization of the civil register as a basis for long-term development of this country. The register in this country has uh, been facing a couple of problems over recent years. There have been a lot of efforts made over recent years to try to redynamize uh, the civil register. And I think that the exercise which we are starting today, which is in fact the accounting of the existing uh, civil registers in all the municipalities and secondary centers of the national register is a, is a basis for the generalized numerization and digitalization of the civil register as a basis for long-term development of this country. The register in this country has uh, been facing a couple of problems over recent years. There have been a lot of efforts made over recent years to try to redynamize uh, the civil register. And I think that the exercise which we are starting today, which is in fact the accounting of the existing uh, civil registers. Israel has launched efforts to mediate between Ukraine and Russia following the ongoing tension between both countries. Let's get details of the story with our foreign partners, The Voice of America. Israel has launched efforts to mediate between Russia, Russia and Ukraine in the ongoing tension between both countries. Let's get details of the story with our foreign partners, the Voice of America. We'll come back to that story later on. Let's continue this newscast in French with Makeda Lidi Newton. 
On va donc entrer dans notre page sportive. Avant de revenir sur la présentation des affiches de la finale de la Coupe du Cameroun de football dans un instant, on vous donne cette information sous forme de brève aussi en, en, en ce qui concerne le rugby notamment. Le Cameroun sera-t-il présent aux différents rendez-vous internationaux après la levée de sa suspension par la Fédération mondiale de rugby, internationale de rugby pardon, en 2020 La question se pose au vu de la scène observée ce jeudi. En effet, les deux équipes nationales de rugby à sept dames et messieurs qu'on devrait avoir en image ont observé un sitting devant le ministère des Sports à Yaoundé. Ces athlètes attendent du gouvernement des mesures pratiques destinées à assurer leur participation au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique des Nations et aux Jeux du Commonwealth. Les qualifications sont prévues du 12 au 13 mars prochain au Burundi. Affaire à suivre. And we continue in sports. Is the PWD Social Football Club of Bamenda or Les Astres de Douala will become the 25th team to win the Cameroon Cup. Both sides will go head to head on on Sunday at the Amadou Ahijo Stadium. Oni Ladonet recounts the path of both teams. The Amadou Aijo Stadium will host the Cup of Cameroon's final between PWT of Bamenda and Les Astres de Douala. A win on either side will make them the 25th team to win the Cameroon Cup. It's been more than eight months of waiting for both sides as they played the semi-final game way back in July of 2021. The Abakwa boys started their 2021 Cameroon Cup journey against Central Regional Site Triumph FC, beating them three goals to one. Their toughest contender so far in this race has been 11 times Cameroon Cup winners Canon Sportif de Yaoundé. In the round of 32, at the Bamenzi Stadium, the Abakwa boys were able to defeat their opponents thanks to a late penalty by Chindo John Bosco. Their next opponent, Renaissance of Ngomu, faced the same fate as their previous, with Avion Academy of Cam following suit. The game against Avion turned out to be an easy one, with a brace from Mayel Dingjeke enough to secure a 2 0 win for David Pajo and boys. Their semi final game against Union Sportif de Douala on July 31 recorded a more confident Abakwa side to winning three goals to nothing. For their opponents, Les Astres de Douala, the Brazilians of Bepanda kick-started their campaign with a 3-0 win over their central regional counterpart. The Eagles of Mongo bowed out during penalties in favor of the Brazilians. A narrow 2-1 win against Union Sportive de Lume meant Option Sport of Limbe had to be their next opponent. A 1-0 win over the Southwest Regional League site gave them an opportunity to meet a great opponent, Coton Sport, at the Betol Municipal Stadium. Good news for the Brazilians, who scored three goals to two, making it to their fourth appearance at the Cameroon's Cup final. In their recent outings, both teams have met thrice, with Les Astres having an urge over PWD with two wins and one draw. Sunday will be their fourth time meeting together. As geared to the third final cup, the Abakwa boys have adopted a slogan wiping the tears of 1962 and 1979, the two times they failed to leave the cup. Sunday will surely see the best of Cameroon football, as David Pachuan and Nisette Bagafwe are amongst the best in the country. We come back to our international page with our foreign partners, The Voice of America. Israel's Prime Minister Naftali Bennett has been running up quite a phone bill lately, conversing with both Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in an attempt to mediate a ceasefire in Russia's war against Ukraine. Bennett was the only world leader to visit Putin in Moscow this week, saying Israel has a moral obligation to do what it can to mediate. He said the attempt to save human lives justified violating the Jewish restriction against traveling on the Sabbath. It's important to understand that if world leaders don't act quickly, it can get much worse. I'm talking about untold loss of life, total destruction of Ukraine, 
millions of, uh, of refugees, and it's not too late. Uh, it's the responsibility of the major players in the world to act rapidly to get the two sides out of the battlefield and to the negotiating table. Some experts say Israel is in a good position to mediate. Israel does inhabit a very unique space right now in the context of this conflict, in as much as we still, unless something goes sideways, we still have or maintain correct relations with both Ukraine and Russia and are considered to have integrity by both. But other Israeli analysts say Russian military might in the Middle East weighs heavily against Israel's strategic interests. A mediator should normally be a side that can put some pressure on the two negotiating uh, parties to get them to make concessions. Israel certainly doesn't have that capability. And even more, Israel is in many ways um, even subject to Russian policy in the region. For example, if they decide to turn on their S-400 anti-aircraft systems that are placed in uh, Syria, they can in effect uh, just about shut down the Israeli Air Force. And of course, they can play a very harmful role from Israel's perspective in the nuclear negotiations with Iran. Israel has already accepted thousands of Jewish immigrants from Ukraine and is prepared to absorb as many as 100,000 people with Jewish family backgrounds. In addition, about 20,000 non-Jewish Ukrainians who were already in Israel before the war began will be allowed to stay, and an additional 5,000 will be granted refugee visas to come to Israel. Linda Gradstein for VOA News, Jerusalem. And that's the package we put together for you for tonight's newscast. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye. Bonne soirée, Makedali Dineton. Merci, Christelle Asex-Wellem. Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.